आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर और बहुत बेहतरीन ट्रिक भी आपको बताएंगे कि किस तरह इन्हें याद रखना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं तो देखिए जेनीवा में बहुत ज्यादा हेडक्वार्टर है ठीक है जेनीवा जो स्विटरलैंड में वहां पर बहुत ज्यादा हेडक्वार्टर है तो उन्हें किस तरह याद रखना है देखिये डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एम ओ वर्ल्ड मेटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू आई पी ओ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो भी लेटर डब्ल्यू से शुरू हो रहा है और ओ से खत्म हो रहा है उसका हेडक्वार्टर जेनीबा में है आपको बिना डाउट के साथ उसका हेडक्वार्टर जेनीबा टिक कर देना है ठीक है जो भी लेटर डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है ओ से खत्म हो रहा है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जेनीवा स्विटरलैंड याद रखना है बस अगर डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है ओ से खत्म हो रहा है उसका हेडक्वार्टर जेनीबा में है स्विटरलैंड सिंपल ट्रिक है याद रखिएगा आराम से हो जाएगा नो प्रॉब्लम उसके साथ साथ और एक याद रखिएगा जिसका जिस लेटर आई जैसे स्टार्ट हो रहा है और ओ से खत्म हो रहा है तो इसका भी हेडक्वार्टर होगा कहाँ पे स्विटरलैंड जेनीबा में होगा ठीक है अगर आई से स्टार्ट हो रहा है ओ से खत्म हो रहा है तो इसका भी हेडक्वार्टर कहा होगा जेनीवा स्विटरलैंड जैसे आई एल ओ इंटरनेशनल लेबल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विटरलैंड इस तरह अगर दिया हो आई एस ओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अगर दिया हो आई एस ओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन भी दिया हो तो भी उसका हेडक्वार्टर कहा होगा जेनीवा स्विटरलैंड चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूयॉर्क देखिए न्यूयॉर्क में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं तो न्यूयॉर्क से रिलेटेड जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं चलिए उनको देख लेते हैं उनका ट्रिक भी देख लेते हैं किस तरह उन्हें याद रखना है देखिए यूनाइटेड नेशंस के रिलेटेड कोई भी अगर फंड हो ठीक है जैसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेस इमरजेंसी फंड ठीक है यूनाइटेड नेशन भी है उसके साथ साथ फंड भी है तो इसका हेडक्वार्टर चला जाएगा आपका न्यूयॉर्क ठीक है याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा न्यूयॉर्क में ठीक है उसके बाद यू पीए यूनाइटेड नेशन पॉल्यूशन पॉपुलेशन फंड ठीक है पॉपुलेशन फंड है देखिए यूनाइटेड नेशंस भी है पॉपुलेशन फंड भी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा इसका हेडक्वार्टर होगा आपका न्यूयॉर्क में ठीक है तो यूनाइटेड नेशन का जो भी फंड है उसका हेडक्वार्टर यूएसए में होगा लेकिन दूसरा कोई फंड नहीं ठीक है आई जैसे है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये सब नहीं होगा यूनाइटेड नेशन का फंड होना चाहिए बस उसका हेडक्वार्टर आपका होगा न्यूयॉर्क यूएसए में उसके बाद एक आप याद रख लीजिएगा बस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है यूएनडीपी इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में बस चलिए नेक्स्ट देखते हैं देखिए लंदन देखिए लंदन जो यूनाइटेड किंगडम है इसमें भी बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं तो देख लेते हैं इनको कैसे याद रखना है देखिए कॉमनवेल्थ गेम में कौन कौन से कंट्रीज खेलती है आप बताइए देखिए कॉमनवेल्थ गेम में वो कंट्रीज खेलती है जो जो कंट्रीज ब्रिटिश के अधीन में थी ठीक है जो ब्रिटिश रूल में थी तो ब्रिटिश कहाँ से आए थे लंडन से ठीक है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से आए थे तो कॉमनवेल्थ गेम का हेडक्वार्टर भी वही होगा तो लंडन का हेडक्वार्टर कॉमनवेल्थ गेम का हेडक्वार्टर कहाँ है लंडन इसके साथ साथ ये दो आप याद रखिएगा वुमेन एड इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर है लंडन और बी ठीक है वॉलेंट्री सर्विस और ओवरसीज वॉलेंट्री सर्विस ओवरसीज इसका भी हेडक्वार्टर लंडन में है अब आते हैं वियाना देखिए वियाना में भी हमने बहुत अच्छा एक ट्रिक बनाया है आपको हम बताएंगे किस तरह वियाना का आप याद रख सकते हैं वियाना जो ऑस्ट्रेलिया में है यहाँ पे भी बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं लेकिन हमने इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स को ले रखा है देखिए ओपेक ठीक है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ठीक है देखिये जो भी प्रोडक्ट एनर्जी रिलीज करता हो ठीक है उसका हेडक्वार्टर होगा कहाँ पे वियाना में होगा जो भी प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट जैसे पेट्रोलियम ठीक है उसके बाद देख लेते हैं आई ए ए इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी देखिए एटॉमिक है ये भी एटॉमिक आइटम बॉम्ब में क्या होता है एनर्जी होता है बहुत ज्यादा एनर्जी होता है उसके साथ साथ पेट्रोल इसको आप गाड़ी में डालते हैं तो आप गाड़ी चलता है मतलब पेट्रोलियम में एनर्जी है ठीक है इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट अगर वो एनर्जी रिलीज करता है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा वियाना में होगा ठीक है इसका मतलब ये नहीं की यूरोपियन एनर्जी कमीशन वो सब नहीं होगा ठीक है कोई प्रोडक्ट होना चाहिए यूरोपियन एनर्जी कमीशन ये सबका हेडक्वार्टर वियाना में नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो एनर्जी रिलीज करता है पेट्रोलियम एटोमिक एनर्जी ये सब का ये सब का हेडक्वार्टर आपको वियाना ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा ठीक है चलिए उसके बाद देख लेते हैं उसके बाद वाशिंगटन डीसी यूएसए देखिए वाशिंगटन डीसी में दो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं ये दो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में ठीक है देखिये इसको याद कैसे रखना है एक तो आप, आपको को बताते हैं आपको आराम से याद हो जाएगा क्योंकि ये ये बहुत अच्छा एक इंसिडेंस है ठीक है को इंसिडेंस आपको बताते हैं देखिए अगर वर्ल्ड बैंक ये है ना तो इसका ठीक अपोजिट में आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और ये बीच में एक रोड जाता है ठीक है वाशिंगटन डीसी में ऐसा है ठीक है
एल ए यू एस ए डबल एन होगा सॉरी यहाँ पे एक एन मिसिंग है लिख लीजिएगा लुसेन में ठीक है लुसेन स्विटरलैंड में ठीक है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा उसके बाद डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ठीक है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ग्लैंड में है जो कि स्विटरलैंड में है ठीक है उसके बाद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यू पी यू इसका हेडक्वार्टर कहा है बर्नी में है जो कि स्विटरलैंड में याद रखिएगा ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड डब्ल्यू एफ ग्लैंड और लुसेन और बर्नी ये तीनों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आता है एग्जाम में ठीक है आप देख लेते हैं ट्रिक और एक बार देखिए रोम इटली में भी हेडक्वार्टर्स हैं कुछ देख लेते हैं उनको कैसे याद रखना देखिए कोई भी चीज फूड या एग्रीकल्चर का अगर पूछा जाए फूड या एग्रीकल्चर का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो डायरेक्टली आप रोम इटली टिक कर दीजिएगा वो सही हो जाएगा ठीक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ठीक है डब्ल्यू एफ पी फूड है देखिए रोम फूड या एग्रीकल्चर सीधा रोम इटली आपको टिक करना है ठीक है एफ ए ओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर आ रहा है देखिए फूड या एग्रीकल्चर कुछ भी है चलेगा ठीक है आई एफ ए डी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर आ रहा है देखिए एग्रीकल्चर आ रहा है तो रोम ठीक है इसी तरह आपको याद रखना फूड या एग्रीकल्चर रोम में आपको चला जाना है तो इसी तरह आपको याद रखना और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा और लास्ट में हम देख लेते हैं कुछ चार जो ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर क्योंकि ये आते हैं एग्जाम में इंडिया में तो खास करके आएंगे ही आएंगे आप कोई भी एग्जाम दो चाहे रेलवे चाहे एस या बैंक या कोई भी एग्जाम देने जाए आप कोई भी फाइनेंशियल एग्जाम भी देने जाए कुछ भी एग्जाम देने जाए ये सब पूछे जाते हैं ठीक है ट्रिक कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा तो देखिए ब्रिक्स ठीक है ब्राजील रसिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इसका हेडक्वार्टर है संघाई में चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद सार्क 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 सम्मेलन होता है जिसमें सार्क समिट होता है ठीक है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन जो है उसका हेडक्वार्टर है काठमांडू ठीक है नेपाल में याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है सार्क समिट ब्रिक्स ब्रिक्स में जैसे इंडिया भी जाता है ब्रिक्स समिट होता है कभी दिल्ली में होता है कभी चाइना में होता है कभी रशिया में भी इसके बाद होगा ठीक है तो ये याद रखिएगा ब्रिक्स सार्क और एक नाटो है ये भी याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ एथलेंटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है ब्रूसेल्स में ठीक है बेल्जियम ब्रूसेल्स कहाँ पड़ता है बेल्जियम में ठीक है उसके बाद इंटरपोल एक है इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस जिसे कहते हैं इंटरपोल इसका हेडक्वार्टर है लायन फ्रांस याद रखिएगा तो वीडियो यहीं खत्म होता है वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अभी तक आप अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है तब तक ऑल दी बेस्ट थैंक यू